Так, быстрее, быстрее, быстрее. Танья, что у вас в студии происходит, я не могу понять. Что за записки? Да это я хэштеги по новым темам записываю. Я вообще такой человек, пока не запишу, не запомню. Так, мне еще сегодня надо будет сходить в магазин, потом записать интервью с нашим новым героем, обсудить темы следующей программы, ну и тебе на пакость. А, вот так вот, чтобы не забыл. Оригинальный подход, что сказать. Ну все, будет поговорить повод с руководством о твоем увольнении. Да, ладно, ну что ты прям такая... Я же просто... Ну так, так я не за пакость. Ну, К все. этому я уже привыкла. Ты все-таки в 21-м веке живешь и до сих пор не знаешь, что это вредно. Кресты на руках чернилами рисовать. Ты же ведущий интернет-программы. Есть более действенные методы запоминания. Тем более в сети. Мысли, идеи и прочую информацию в наши дни гораздо удобнее фиксировать с помощью клавиатуры и хранить их в виртуальной копилке. Разместите заметки в интернете, и они никуда не пропадут, даже если с вашим компьютером что-то случится. Предлагаю вашему вниманию функциональные и интересные сервисы для размещения заметок в интернете. Первым сервисом для заметок я выбрал Evernote. Это один из самых продвинутых и известных сервисов для организации заметок и информации. Им пользуются миллионы. Выпущенные версии программ практически для всех операционных систем. Это многофункциональная записная книжка с удобным интерфейсом. Для того, чтобы приступить к работе, необходимо пройти простую регистрацию. После этой процедуры вы сможете не только создавать записи, но и хранить картинки, фрагменты веб-страниц и электронных писем, а также скриншоты и аудиофайлы. Записи, добавленные на сайт, могут быть представлены двумя способами – в виде списка или в виде уменьшенных копий. Доступ к сервису бесплатен, однако есть ограничения на количество записей. В месяц тут можно разместить не более 5000 скриншотов, 150 картинок высокого качества, 450 аудиофайлов. Ограничений на количество текстовых записей нет. Следующим помощником в хранении записей служит Google Блокнот. Если у вас есть почтовый ящик Gmail, то запустить свой блокнот проще простого. Если нет, то регистрируйтесь. Заходим, и что же мы видим? Очень простую, с минимум лишних деталей, записную книжку. Большая часть окна выделяется под записи и наброски. Слева располагается список всех блокнотов и метки. Делаем запись. С помощью небольшого редактора можно менять размер и тип шрифта, выделять текст жирным шрифтом, курсивом или подчеркиванием, выбирать цвет текста, отступы, добавлять списки и многое другое. Практически все те же функции, что и в обычном борде. Для каждой записи можно оставлять комментарии. Это полезно как для себя, записывать мысли по разным вопросам, так и в процессе коллективной работы. Разделы и записи в блокноте можно создавать, редактировать, перемещать, сортировать и удалять. Третьим сервисом в нашем списке идет SpringNote. Зарубежный сайт поддерживает только два языка – английский и корейский. Регистрация на сервисе бесплатная. Для каждого аккаунта на сервере выделяется место размером 2 гигабайта для хранения файлов записной книжки. Заметки создаются в текстовом редакторе, который обладает хорошим набором инструментов форматирования. Допускается добавление к заметкам мультимедиа файлов. Заметки в SpringNote отображаются в виде ленты. Отдельные заметки можно объединить в папки, которые выстраиваются в удобную и иерархическую структуру. Для описания и сортировки материала также используются теги. Попробуйте, может и такой сервис на что-нибудь сгодится. И последний сервис – CryptoPad. Расположен он по адресу www.cryptopad.org. Как написано на главной странице, основное отличие этой записной книжки в том, что разработчики не знают ваш пароль и не могут расшифровать ваши данные. Хотите засекретить важную информацию ото всех? Тогда проходите регистрацию, заводите себе уникальное имя и начинайте шифровать. Текстовый редактор очень простой, минимум функций. Фон экрана красный перед началом работы, становится белым после того, как вы сохраните запись. В целом нареканий особых нет, потому что кроме текста ничего в виртуальный блокнот не вставишь. Да и незачем, это же шифрованная записка. Согласитесь, онлайн стикеры это очень удобно. Мы представили вашему вниманию лишь популярные сервисы. Какой из них выбрать, решайте вам. Напишите нам комментарий на нашем сайте по адресу matrixdefis.tv. Нам интересно ваше мнение. На сегодня это все, до встречи.